اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتا ہے اللہ الذی انزل الكتاب اللہ ہی کی وہ ذات عظیم ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا والمیزان اور میزان بھی نازل کیا وما یدریک لعل الساعت قریب آپ کیا جانتے ہیں قیامت بالکل قریب ہو سکتی ہے یستعجل بها الذین لا يؤمنون بها قیامت کی جلدی تو ان لوگوں کو ہے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے والذین آمنوا مشفقون منها جن کے دلوں میں قیامت کے بارے میں یقین ہے وہ اس کی حول ناکی سے گھبرائے ہوئے ہیں الا ان الذین یمارون فی الساعت لفی ضلال بعید اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں قیامت کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں ایسے لوگ بڑی گمراہی میں ہیں اسی لیے اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا اخبرنی عن الساعة مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مل مسئول عنہ بی اعلم من السائل اس کے بارے میں پوچھنے والا جتنا جانتا ہے مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے یعنی قیامت کب آئے گی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن اتنا یقینی ہے کہ قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت قریب آ چکی ہے چاند پھار دیا گیا ہے دوسرے مقام پہ رب العالمین فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن لوگ اس سے غفلت اور نادانی میں پڑے ہوئے ہیں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ گھڑی آ چکی ہے اس کے متعلق جلدی مت مچاؤ اسی لئے میرے محترم بھائیو ایک مومن قیامت کے وقت کو جاننے کے بجائے قیامت کی تیاری میں لگا رہتا ہے اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ اس دن اسے کامیابی کس طریقے سے ملے گی لیکن قیامت کسی بھی لمحے کسی بھی وقت آ سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث ترمیزی میں ہے اور حدیث صحیح ہے آپ نے فرمایا کیف انعم وقد التقم صاحب القرن قرنا مجھے چین کیسے آ سکتا ہے سور پھونکنے والا فرشتہ سور کو اپنے مو سے لگائے ہوئے ہے وحنا جبہتہو اور اپنی پیشانی کو جھکایا ہوا ہے وَأَصْغَى سَمْعَهُ اور اپنا کان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے لگایا ہوا ہے مَتَا يُؤْمَرْ وہ تو اس انتظار میں ہے کہ اسے کب حکم ہوگا اور کب سور میں پھونکے دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے عظیم فرشتے اسرافیل علیہ السلام جس وقت سے انہیں پیدا کیا گیا ہے اس وقت سے سور کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اللہ کے عرش کو تک رہے ہیں اور جس وقت سے ان کو پیدا کیا گیا اس وقت سے انہوں نے پلک بھی نہیں جھپکا ہے اس خوف سے کہ کہیں پلک جھپک پھونکنے کی دیر میں اللہ کا حکم ہو تو سور پھونکنے میں دیری نہ ہو جائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ عظیم حدیث سنی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو حسبن اللہ و نعم الوکیل کہو کہ اے اللہ تو کافی ہے اے اللہ تو بہت ہی زیادہ بہترین وکیل ہے وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلَّا اے اللہ ہم تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اسی لئے مؤمنین جب قیامت کی کسی حول ناکی کے بارے میں کچھ سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا بھروسہ ظاہر کرتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کسی بھی وقت آ سکتی ہے قیامت کیسے آئے گی میرے محترم بھائیو جب اس دنیا کو ختم کرنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور میں پھونکا جائے اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکنے لگیں گے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي السُورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وہ دن جس دن سور میں پھونکا جائے گا 
جتنے آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب کے سب گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں گے اللہ من شاء اللہ سوائے اللہ کے ان بندوں کے جن بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اس سے بچانا چاہے گا یہ قیامت کے قیامت کا ابتدائی سور ہے جب اس سور میں پھونکا جائے گا سب کے سب گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں گے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً یہ پہاڑ جن کو تم رکے ہوئے محسوس کر رہے ہو وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ جس طریقے سے بادل ہواوں میں اڑ رہے ہیں یہ پہاڑ بھی تمہیں ہواوں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے سنع اللہ اللذی اتقن کل شئی یہ اللہ کی کاریگری ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی اتقان اور بڑے ہی اچھے انداز میں بنایا ہے انہو خبیر بما تعملون جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو ان تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے میرے محترم بھائیو ہمارا جھپکتا ہوا ہر پلک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اسی طریقے سے دوسرے جگہ اللہ رب العالمین سور کے بارے میں اس طریقے سے فرماتا ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ وہ دن جس دن سور میں پھونکا جائے گا فَذَلِكَ يَوْمَ اِذِنْ يَوْمٌ عَسِيرِ وہ دن بڑا ہی حولناک دن ہوگا عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرِ خاص کر کافروں پر یہ دن بڑا بھاری پڑے گا میرے محترم بھائیو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسرافیل علیہ السلام کو پھر سور میں پھونکنے کا حکم دے گا پھر سور میں پھونکیں گے جب سور میں حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ پھونکیں گے تو ساری دنیا کے لوگ انتقال کر جائیں گے ساری دنیا کے لوگ مر جائیں گے پوری دنیا میں آسمان اور زمین میں کوئی روح والا اپنی روح کے ساتھ باقی نہیں رہے گا یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے فرشتے بھی بہوش ہو جائیں گے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي السُورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ پھر سور میں پھونکا جائے گا آسمان اور زمین میں جتنی مخلوق بسی ہوئی ہے ساری مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گی سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تبارک و تعالی بچانا چاہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے شہیدوں کو اللہ تبارک و تعالی باقی رکھے گا الغرض ساری مخلوقات جب بے ہوش ہو جائے گی آسمان میں کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا زمین میں کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کو اپنے دہنے ہاتھ میں لپیٹے گا زمین کو دوسرے ہاتھ میں لے گا اس کے بعد پکار کر کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو بادشاہت کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہاں ہیں وہ لوگ جو زمین میں غرور و تکبر کے ساتھ چلا پھرا کرتے تھے انا الملک بادشاہ تو میں ہی ہوں لیمن الملک اليوم آج کی بادشاہت کس کے لیے ہے کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی بذات خود جواب دے کر فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّار ساری بادشاہت اللہ کے لیے ہے جو بڑا زبردست اور قہر والا ہے میرے محترم بھائیو جب اس سور میں پھونکا جائے گا تو دنیا کی حالت کس طریقے سے ہوگی اللہ رب العالمین اس حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے لوگو اپنے رب سے ڈرو ان زلزلت الساعت شیعن عظیم اور یہ یاد رکھو کہ قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعت اما ارضعت جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے سے غافل ہو جائے گی وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَا لوگ تمہیں مدھوشی کی حالت میں نظر آئیں گے وَمَا هُمْ بِسُكَارَا وہ لوگ اس وقت نشے میں نہیں ہوں گے وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٍ لیکن اللہ تبارک و تعالی کا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہوگا دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی قیامت کی حولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں فَقُلْ يَنْصِفُهَا رَبِّ نَصْفَا آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفَا پھر اس کے بعد اسے چٹیل میدان کی طرح بنا دیا جائے گا لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَا تم اس پوری زمین کے اندر 
کوئی ٹیڑا پن محسوس نہیں کرو گے کوئی ٹیلا تمہیں زمین پر نظر نہیں آئے گا اللہ رب العالمین دوسری جگہ پر فرماتا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابَا اس دن پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور بالکل ریزے ریزے کے معنی ہو جائیں گے دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِحْنِ الْمَنفُوش اس دن پہاڑ دھن کی ہوئی روئی کے گالے کے معنی ہو جائیں گے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ تکیے اور گدے بناتے ہیں وہ روئی کو دھنکتے ہیں جب روئی کو دھنکا جاتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوئے میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بالکل اسی طریقے سے پورے کے پورے پہاڑ روئی کے دھنکے ہوئے گالوں کے مانن آسمان اور زمین میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم نسیر الجبال جس دن پہاڑوں کو چلایا جائے گا وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةَ اور تم زمین کو بالکل کھلی ہوئی دیکھو گے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدَا سارے لوگوں کو زندہ کیا جائے گا اور کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا میرے محترم بھائیو یہ پہاڑوں کا حال ہوگا